பதில்
ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ ఏలేదు సార్ ఈ ఏరియాలో అల్లర్లు గొడవలు చాలా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి వీటిని ఎలా ఆపాలో మీ అందరం కలిసి డిస్కస్ చేస్తా డిస్కషన్ అంటే ఇదా ఎవరు నేను కుట్టింది ఇతనా చెప్పు పర్వాలేదు ఇతనేనా చెప్పరా సార్ అది కాల్జర్ పట్టాడు సార్ ఎక్కడ సార్ అది ఇక్కడే సార్ పడింది నువ్వా వాడా వాడే సార్ ఎక్కడ ఇక్కడే సార్ ఎక్కడా ఇక్కడేం చెప్తున్నాం కదా సార్ నేను ఇక్కడే పట్టా సార్ కుర్రాళ్ళు కదా ఈ ఆటలు అల్లర్లు మామూలే కానీ లిమిట్ దాటారంటే ఒకప్పుడు నేను కుర్రాన్నేనన్న సంగతి మర్చిపోతాను మర్చిపోండి సార్ కమోష్ బీ ఇన్ యోర్ లిమిట్ ఏంటి ఎగ్జామ్స్ సెప్టెంబర్ లో మళ్ళీ రాయాలి నన్ను చూడటం మానేసి పుస్తకం చూడు తప్పకుండా పాస్ అవుతావు పుస్తకం చూడు ఈ కోతి మొక్కను వేసుకుని తైతకలు ఆడుతున్నావు ఏంటి బొమ్మలేంటి గోలేంటి 
ఇది నీరుమా నారుమా ఇది నీరు మేం కాదు నాది డాడీ నన్ను వాడుకోమన్నారు ఏంటి నువ్వు వాడుకునేది వేలేడంతలో నీ మోహన్ కో సెపరేట్ రూమా చీకటైతే అమ్మ పక్కలోకి వెళ్ళి చేరతావు బడిపో బడిపో మేమేం చిన్న పిల్లలం కాదు కావాలంటే చూడ ఎంతున్నావు అర్రే ఆశ నీ కోసం ఒకటి తెచ్చానే ఏం తెచ్చావన్నయ్యా లాలీపాప్ తీసుకో తీసుకో ఉండండి వే మేం ఇవన్నీ చిన్నప్పుడే మానేసా కావాలంటే నువ్వే చెప్పరించు రెండు వే మనం డాన్స్ చేసుకుందాం అయితే బయటికి పోరు అంతేగా సరే నా రూమ్ లో నేను చాలా ఫ్రీగా ఉంటాను చాలా ఫ్రీగా ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే రేపు అత్తారింటికి వెళ్ళాక ఏడుస్తాం చూసావా ఎంత పెద్ద మాటలు అంటున్నాడు ఒప్పుకుంటున్నావు కదా చిన్నపిల్ల అని వెరీ గుడ్ ఇదిగో ఈ లాలీపాప్ చెప్పరించు అయ్యయ్యో అమ్మా నీకెందుకు ఈ పనులన్నీ కొడుకన్నా కూతురున్నా నేనే కదా ఈ లైవ్ నేను కట్ చేస్తాను ఈ లైవ్ వీడి చూసి నేర్చుకో సో ఫైనల్ గా నీకు మిగిలే బ్యాలెన్స్ నేనే అనమాట అవునమ్మా బ్యాలెన్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత డెబ్బై మూడు వేలు దాంట్లో నాలుగు వేలు తీసేస్తే అరవై తొమ్మిది వేలు చూసావా మా అమ్మ లెక్కల్లో కింగ్ నువ్వు కాకాలో కింగ్ సో అమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు నాకు నాలుగు వేలు ఇస్తున్నావు అనమాట నేనెప్పుడు రాన్నాను నువ్వే కదా మా చెప్పావు డెబ్బై మూడు వేలు నాలుగు వేలు తీసేస్తే అరవై తొమ్మిది వేలు అని నీకెందుకు నా నాలుగు వేలు దాంట్లో ఐదు వందలు నీకెద్దాం అనుకున్నావు ఇప్పుడే కదా మా అన్నావు అమ్మా నీ ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వ ఓ చెక్ కూడా రెడీ చేశావు ఖర్చులన్నీ లెక్క రాసి పెట్టుకో లెజ్జర్ కూడా తెప్పిస్తున్నాను ఈ పకోడీల కార్యక్రమం చూద్దామా నువ్వు తప్పుకోమా నేను చేస్తాం కదా నువ్వు తప్పుకో రెండు రెండి త్వరగా రండి లాలీపాప్ వేడి వేడి పాప ఆగో నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఊరికినే గొడవల్లో ఇన్వాల్వ్ అవద్దని ఊరికే ఎవరయ్యారు ఆ సోడా గ్యాంగ్ చేసే పని లేటో తెలుసా మీకు అందుకోసం మేమున్నాం నువ్వెవరు చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకోవడానికి చెప్పు అంత ఆగలేకపోతే ముందు ఐపీఎస్ పాస్ అవ్వు ఆ తర్వాత చూపిద్దు నీ ప్రతాపం చదివే సంపాదించక్కర్లేదు ఉద్యోగం స్పోర్ట్స్ కోటాలో కూడా సంపాదించవచ్చు పోనీ అదన్నా తిన్నగా వెలగబడుతున్నారా మీ ప్రాక్టీస్ అంతా వీధుల్లో తన్ను కూడా మీద తప్పితే గ్రౌండ్ లో గేమ్ మీద ఉందా వాడిని ఎప్పుడు అలాగే అంటూ ఉండండి ఏదో ఒక రోజు గొప్పవాడైపోతాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆ రోజు ఎప్పుడని పాత మిలీనియం పోయి కొత్త మిలీనియం వచ్చి హాయ్ ఎనివే పకోడీలు అదిరిపోయాయి మరీ ఎంత బాగున్నాయా సూపర్ మరీ ఎంత పొగడాలా మంచి పని ఎవరు చేసినా పొగుడుతాను మీ అమ్మ బాగా చేసింది కాబట్టి పొగిడాను అవి చేసి నేనే ఓ ఏ ఉద్యోగం దొరకపోతే ఫైనల్ గా ఇలా సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నావు అనమాట సూపర్ ఐడియా డాడీ హాయ్ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి పోసుకుంది నేను చూస్తుంటే చాలా జాలేస్తుందా ఎందుకురా మొన్న మీ ఇద్దరు బ్యాంక్ వెళ్ళావా వెళ్ళినప్పుడు ఒకటే ఏకైకలు పక్క పక్కలు ఎవరితో ఇంకెవరితో నమ్మా తిండి తర్వాత ముందు దాని సంగతి చెప్పండి రేపు మ్యాచ్ ఉంది ప్రాక్టీస్ చేయాలి మీరు టిప్ టాప్ గా తయారై బయటికి వెళ్ళి చేసేది అది కాదు ఏది కాదు ఈ రోజు దాని సంగతి తేలాల్సిందే నా మాట మీరు వస్తుందా ఇక్కడ 
कबड्डी 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 చాలా మంచి అవకాశం మా డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు అందరూ అక్కడికి వస్తున్నారు వాళ్లే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు లో కూడా ఉన్నారు నువ్వు బాగా ఆడి వాళ్ళ దృష్టిలో పడాలి నా పై ఆఫీసర్ అవుతావని మీ అమ్మ మాట వరుస కన్నా మాటని నువ్వు నిజం చేయాలి ఆల్ రైట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇదిగో ఈ డబ్బుంచు క్యాష్ డ్రా చేసింది మా కోసం కాదా మళ్ళీ బ్యాంక్ వెళ్లారా లోపలికి రండి మీ సంగతి చెప్తాను నువ్వెళ్ళు బాబు ఇందులో సున్నుండలు ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు తిను సున్నుండలు అసలు వంద రూపాయలు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి తెలియట్లే అది కాదురా లక్ష్మి స్వగృహ పుచ్చు నుంచి తెప్పించాను వాడు వద్దంటుంటే ఎందుకే నాకి మీరుండండి ఇది వీడికి ఈ సున్నుండలా మరి చెప్పేంటి ఇవంటే నాకు చాలా ఇష్టం మరి టైం ఏంది బయలుదేరినా ఆల్ ది బెస్ట్ Let's 
సూట్కేసు చాలా సేఫ్ బాబు మేము ఉన్నాం కదా మోటానికి అందరు దిగిపోయారు కదా కదండి ఆ కుమార్ కడేరా వాడు ఇంక రాడేమోరా ఈ జర్నీలో అమ్మాయిని సెటప్ చేశాడులే అయ్యో వస్తున్నాడు రా ఏమైంది రా ఓకేనా ఒరే అజయ్ సూపర్ ఫిగర్ రా అయిపోయిందా ఇదిగోరే అడ్రస్ ఇక చూడు సరే ఛాన్స్ కొట్టారా బాబు ఇది కర్నూలు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి పదండి బాయ్ పదండి పదండి అమ్మ నాది ఇదంతా మామూలే పదండి 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 ఏంటి తిప్పరా తిప్పో అదే స్వప్నమ్మా స్వప్నమ్మా ఇంటికి పదమ్మా ఏంటి ఏమైంది త్వరగా పదమ్మా నాన్నకి ఏమైనా మీ అన్నయ్య ఓపుల్ రెడ్డి చంపేశాడు నాయన సురేష్ కబురు పెట్టారా వాడంటే చాలా అభిమానం పదో క్లాస్ దాకా కలిసి చదువుకున్నారు బాబు అంత శాస్త్ర ప్రకారం జరగాలి సాకలతను వచ్చాడా వచ్చాడయ్యా చూసుకోరా అన్నయ్య చూసుకోరా 
నీ అర్థం చేత్తో తనకు నీ పెట్టించుకోవాల్సిన వాటి నేనే పెట్టాల్సిన రాత రాశాడు రా దేవుడు మర్మకళ్ళంటే నీ అబ్బా నరం మీద పొడిస్తే నైజాం దాకినిపించేటట్టర్సాలరా నీ అబ్బా ఏమిరా సినిమామరదే అదే సరే కళ్ళేంది కర్నూలు మిరపకాయ మార్కెట్లో ఎర్రగుండాయి అన్న చావి గేడ్చినావా లేకుంటే నా మీద రోసినావా నీ బాధ నాకు అర్థమైతే అందులే రే బామరదికి మధ్య తీసుకురా నిమ్మకాయ కూడా పిండు సెలవు చేస్తుంది నేనేం చేసినాను రా నేను రాజ్యం అడగలే రాసలు అడగలే రా రా పెద్ద బామర్ది అన్న పది మందిలో పూ అన్నాడు నీ అబ్బా నేనేమన్నా సీమ పందికి పుట్టినా అన్న సీమ పౌరుషానికి పుట్టినా ఏంటాడి ఏంటాడి చంపేసిన అమ్మా ఇటు పదం రావే ఏంది రైడి ఉల్లిగడ్డ సైజు ఉంది అర చేత్తో పట్టుకుంటే ఆళ్ళగడ్డ సైతం పిప్ అయిపోవాలా అంత అమ్మ చెప్పాలా లావుగా కట్టండి నువ్వు పదవేమ్మా నమస్కారం అమ్మా రేపులే బయలుదేరండి రావే నువ్వురా రే కానివ్వండి రావే నువ్వురా అందరూ మావయ్య స్వప్నే కూసో కూసో దశరథ రామరెడ్డి కూసో 
కారులో బాంబు పెట్టి ఇరవై మందిని చంపినా మన పగాళ్ళు బస్సు ఎక్కారని తెలిసి మొత్తం బస్సు తగలబెట్టిన ఇక భూమి తగాదాలు ఆస్తి గొడవలు ఎలక్షన్ అప్పుడు ఇలా ముప్పై నలభై కేసులు మన మీద పడి ఉన్నాయిలే కానీ ఒక్కదానికి కూడా సాక్ష్యం లేదు మనకెదురు తిరిగే దమ్మెవుడుకుంది మన మగతనం గురించి వినే ఉంటావు మోజు పడితే బిడ్డ తల్లిని మొగుడుపోయిన ఆడదాన్ని కూడా వదల్లే ఈ ఏరియాలో కూడా ఇంచుమించు నచ్చిన ఆడోళ్ళందరిని టచ్ చేసిన కానీ నీ ఒక్కదాని మీద మాత్రం చేయేసినానా ఇయ్యలే ఎందుకని ఐ లవ్ యూ నువ్వెప్పుడు సమర్థాడతావని కాపగాసిన నువ్వు నా కలల్లోకి వస్తావు ఏడిపిస్తావు నవ్విస్తావు నువ్వు నా రాణివి నాకు నా ఇంటికి నా కోటకి రా రాణివి మన పెండ్లికి ఎవడడొచ్చినా ప్రాణాలతో బయటపడ్డు అది చిన్న పిల్లరా సిగ్గుపడతా ఉంది పెద్దదాన్ని నేను వచ్చినాక నేను మాట్లాడతా ఉండు చూడు దశరథ రామరెడ్డి బాధను దిగవింగాల నువ్వు ఎంత ఏడ్చినా పోయి నీ కొడుకులు తిరిగి వస్తారా నా కొడుకు నీ కూతుర్ని లవ్వాడానన్నాడు పెళ్లాడతానన్నాడు కులాలు కలిసినాయి కదా అని సరే అంటిని నీకు మా చెల్లెలకి పదిహేను ఏళ్లు తేడా ఉంది ఎట్టా సేమంటావు అని నీ కొడుకు గారుద కొడుకులు నా కొడుకును అడగొచ్చా ఏ నా పెళ్లికి నాకు పదిహేను ఏళ్లు తేడా లేదా పుట్టలేదా బిడ్డలు కల్లేదా నేను చూడు కీడు జరిగిన ఇంట్లోనే శుభకార్యం జరగాలి అంటారు పెండ్లైతే ఈ ఇంటికి అల్లుడు కొడుకు నా కొడుకే అయితాడు లగ్న పత్రికలు రాయించుకుందాం బంధువులు ఎవరన్నా ఉంటే పిలిపించుకోండి రే నువ్వు రారా బిడ్డ వెళ్ళొస్తాని ఐ లవ్ యూ నేను ఊబల్ రెడ్డిని పెళ్లి చేసుకుంటాను నాన్న చెప్పొద్దు ఇప్పుడన్నా నన్ను ఈ పని చేయనివ్వండి ముందే ఈ పని చేసుంటే అనేలికి చావు తప్పేది ఇద్దరు కొడుకులు పోగొట్టుకున్న మాకు ఇది ఒక శుభవార్తను చెప్తున్నావమ్మా నాన్న జీవితంలో మీరు ఎన్నిసార్లు రాజీ పడలేదు చదువుకుందాం అనుకున్న పెద్ద అన్నయ్యను మా కోసం చదువు మానిపించలేదా పిల్లల దగ్గరే ఉండాలని అమ్మ ఉద్యోగం మానేసి మా కోసం వచ్చేయలేదా ఇవన్నీ ఇష్టం లేకుండా చేసినవేగా ఇప్పుడు నేను ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకుంటే మాత్రం తప్పేంటి భయం నుంచి బాధ నుంచి మీరు బయటపడాలంటే ఇంతకంటే మార్గం లేదు నాన్న దానికంటే మన ముగ్గురు కట్ట కట్టుకుని చావుడున్నాయమ్మా అమ్మ చూస్తూ చూస్తూ ఆ దుర్మార్గుడి చేతిలో నేను పెట్టలేను నిజంగా మా సంతోషమే నువ్వు కోరుకుంటే నేను చెప్పినట్టు చేయమ్మా ఇదిగో ఇడబు నీ పెళ్లి కోసం నా ఫీఫర్ నుంచి డ్రా చేశాను నీ సర్టిఫికేట్స్ కూడా తెప్పించాను ఇవి తీసుకుని మాకు దూరంగా వెళ్ళిపో ఎక్కడికి వెళ్ళమంటావు నాన్న ఇదిగో చూడు అమెరికా నుంచి నీ బాబాయ్ ఎన్ని లెటర్స్ రాశాడు చూడు నువ్వు బాగా చదువుతున్నావని మన కుటుంబంలో నువ్వే తెలివైన దానిమని నేను అక్కడికి పంపించమని రాశాడు నేను అంత దూరం పంపించడం ఇష్టం లేక నేనే ఈ లెటర్స్ అన్ని బీరువాలో దాచాను వెళ్ళిపోమ్మా బాబాయ్ దగ్గర వెళ్ళిపో కనీసం నువ్వు ఒక్కదానిమైనా బతుకున్నావని ఆశ అయినా మాకు పిగల్ని నాన్న మిమ్మల్ని వదిలి బాగా ఆలోచించాక ఈ నిర్ణయానికి వచ్చానమ్మా ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు వెళ్ళిపోమ్మా తెల్లారిసరికి అందరి జీవితాల్లోకి సూర్యుడు వస్తాడు కానీ మన జీవితాల్లోకి ఆ దుర్మార్గుడు వస్తాడమ్మా వెళ్ళిపోమ్మా నా మాట మీద వెళ్ళిపోమ్మా ఇంకేం చెప్పద్దు అంత సవ్యంగా జరిగితే పేరు చూసుకుని మేమే అక్కడికి వస్తాం బయలుదేరమ్మా 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 బయలుదేరమ్మా
ఇలా పారిపోతున్నావేంది నేనేమైపోతానే ఇదిగో మన పెండ్లైనట్టు చనిపోయిన నీ అన్నయ్యలిద్దరూ మన కొడుకులుగా పుట్టినట్టు కళలు కంటాండా దాదా దాదా అదేంది తల ఉంచుకుంటున్నావు ఓ నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడటానికి సిగ్గా అట్టయితే నా గుండె ఐ లవ్ యూ నిజం ఇంకా యాడ్ ఓకే మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే లాలీపాప్ అంత టైం లేదే కాసేపట్లోనే మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అమ్మతో చెప్పి సాయంత్రం బయలుదేరుతున్నాను సరేనా సరే సరే ఆల్ ద బెస్ట్ అన్నట్టు నీకు లాలీపాప్ లో కొంటున్నాను మర్చిపోనులే బాయ్ పక్కపక్కలు నడి రోడ్డు మీద అదే కొండారెడ్డి బురుజు దగ్గర ఓబురెడ్డి మీద చేసుకున్నాడు ఎవడా అతను ఖచ్చితంగా కర్నూలు మాత్రం అయ్యి ఉండాడు మీరు తెలీదు
ఎవరా నువ్వు తప్పు తప్పరా ఒరే నా దగ్గర నుంచి కోటి రూపాయలు పట్టుకుపో మళ్ళా సంపాదించుకుంటా ఏ ఒక పది కేజీలు బంగారం పట్టుకుపో మళ్ళా కొనుక్కుంటా నా గుండెలు పట్టుకుపోతే ఎట్టారా ఒరే అది నా హార్ట్ రా లైఫ్ వైఫ్ మై డార్లింగ్ ఐ లవ్ రే స్వప్న మెరుపైతే నేను ఉరుమనరా స్వప్న సంక్రాంతి ముగ్గైతే అందులో నేను గొబ్బెమ్మనరా గంగి రెద్దు వచ్చి గొబ్బెమ్మను తొక్కినట్టు నా గుండె గొబ్బెమ్మను తొక్కేస్తావా కర్నూలు కొండారెడ్డి బురుజు సెంటర్ లో నా మీరే చేయిస్తావా ఒరే నేను మామూలుగా చంపను రోయ్ ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి మా ప్రేమకు రక్తాభిషేకం చేస్తా వీడి బాడీ నుంచి ఎవరికి ఏ ముక్క కావాలో నరుక్కోట్రా వెళ్ళండి వెనకలండి 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 మాయల పకీర్ ప్రాణాలు చిలకలో ఉన్నాయో లేవో తెలియదు కానీ నీ ప్రాణాలు దీని దగ్గర ఉన్నాయని తెలిసిపోయింది నీ ప్రాణాలు నీకెంత ముఖ్యం అంతకన్నా నా ప్రాణాలు నాకు ముఖ్యం స్వప్న వంటి మీద రక్త వస్తే నేను తట్టుకోలే నీకేం కావాలి అడుగు ఇచ్చేస్తాను కానీ ఇక్కడికి రా మూట తీసుకెళ్ళా జిప్సీలో పడే దాంట్లో తప్ప మిగతా బళ్ళు అన్నిట్లో కాల్ తీసే కత్తులు పడేస్తారు గాలిలో తీసేస్తా అంటారు అమ్మాయి వదిలే అమ్మాయిని వదిలే 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 నువ్వు వెళ్ళి ఆ జిప్సీలో కూర్చో కత్తి తీసుకో తీసుకో నేను మా వారికి అన్యాయం చెయ్యలేను అని 
వాడితో ఒకటి కా తల్ల ఈసారి ఎలాగైనా వాడు సెట్లు అవ్వాలని ఎప్పుడు దేవుడికి కనీసం దన్నం కూడా పెట్టని నేను నిన్న గుడి కూడా వెళ్ళి ఒప్పుకొచ్చాను వసుంధరా ఇక్కడ నాపకు ఈ రోజు ఓడో నేను చేరిపోవాలి నన్ను కొట్టన్నా చిత కొట్టింది ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ పారేసినప్పుడు మీరు నన్ను కొట్టలేదు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష ఎగ్గొట్టి జ్వరం అబద్ధం అన్నప్పుడు మీరు నన్ను కొట్టలేదు అప్పుడే కొట్టుంటే ఇప్పుడు ఇలా అయ్యవాడా అమ్మ అడక్క ముందు నన్ను కొట్టన్నా నన్ను కొట్టండి ఒరే ఈ ఓవర్ యాక్టింగ్ వద్దు ఒంటి మీద దెబ్బేంటి మ్యాచ్ మానేసి ఊళ్ళ వాళ్ళ గొడవల్లో తలుదూర్చావా లేదమ్మా ప్రాక్టీస్ కొంచెం ఓవర్ అయింది ఆడని మ్యాచ్ కి ప్రాక్టీస్ ఒకటా హాస్యానికి ఇది టైం కాదు ఆశా ప్లీజ్ నిజంగానే తండ్రులు కొడుకుల మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని ఉంటారు నా కోసం ఎప్పుడు గుడికి వెళ్ళ నాన్న గుడికి కూడా వెళ్ళి మొక్కుని ఉంటారు అదేంట్రా నాన్న మాటలు అచ్చం విన్నట్టే చెప్తున్నా తండ్రి మనసు కొడుకు తెలుస్తుంది కాని కూతురికి ఏం తెలుస్తుంది పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పెరగటం కాలిఫైమ్ గానే అక్షం తెలుసుకుని అత్తారు ఇంటికి వెళ్ళటం ఇదిగా మీరు చేసేది మ్యాచ్ ఆడకుండా వచ్చి నామిది పెడతావేంటి ఆడకుండా రాటం నేనేం తెలియ తక్కువ అన్నా ఈ మ్యాచ్ అటు ఇటు అయితే నేషనల్ కప్ ఫైనల్స్ ఎంట్రీ కుదరదని కర్నూలుకి వెళ్ళాక తెలిసింది అయినా ఈ విషయం నాతో చెప్పని నీకు బర్త్డే విషయం చెప్పినప్పుడు చెప్పని చెప్పానే చెప్పలేదా నాకెప్పుడు చెప్ప బర్త్డే హడా వెళ్ళి మర్చిపోయి ఉంటావులే అయింది ఏదో అయింది నానా ఈసారి నేను తప్పకుండా నేషనల్ కప్ గెలుస్తాను ఆశా మీద నీ మీద నాకు నమ్మకం లేదు నా మీద నీ మీద వద్దు బాబు టెన్త్ క్లాస్ లో స్టేట్ ర్యాంక్ వస్తానని బామ్మ మీద ఒట్టేశావు పాప అది బామ్మ కాస్త తొందరపడింది అంతే మీ మీద ఒట్టు నాన్న అమ్మా నాన్న ఆకలమ్మా పొద్దు నుంచి ఏం తినలేదు మాదా కావడం తల్లి ఏంటండి చిన్నపిల్లలాగా ఇందాకే కదా నాన్న తిన్నావు మా నాన్నకు పెరుగన్నం పెట్టు నా భోజనం అయిపోయింది అదేంట్రాయ్ స్వప్న <laughs> 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 నీకేం భయం లేదు నువ్వు అమెరికాకి వెళ్లాల్సిన ఏర్పాట్లు నేను ఏం చూస్తాను రేపే నీ పాస్పోర్ట్ వీసా పనులు మొదలు పెడతాను నీ పేరెంట్స్ కోరుకున్నట్టు నువ్వు హ్యాపీగా అమెరికాకి వెళ్ళి నీ బాబాయ్ దగ్గర చదువుకోవచ్చు సరేనా ఇంకా బెంగేం పెట్టుకోకుండా పడుకో గుడ్ నైట్
ఏరా పెద్దోడా చుట్టం సూపుగా వచ్చినావు నీ తమ్ముణ్ణి దెబ్బ కొట్టిన వాడిని పీక్ కోసి ఆడి కాళ్ళ దగ్గర పడేయక ఎందుకు రా నీకు ఆ హోము నీ వెంట మళ్ళీ పది కార్లు పోలీసులు పెద్ద బందోబస్తు ఎవరు నా తమ్ముని మీద చేసినాడు తెలియదు ఎవరుంటాడు తెలియదు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ నుంచే రంగారెడ్డి బోర్డర్ దాకా లాండ్ ఆర్డర్ లగెత్తిస్తా పెళ్ళని తెచ్చి నీ పెళ్లి చేస్తా అద్దె మగతనం అంటే ఇప్పుడు నా బిడ్డ అనిపించినావు సిన్నోడా ఇక దాంతో నీ పెండ్లు అయినట్టే ముందాడు చావు తరువాతే పెండ్లి అమ్మోరే తోకం తొక్కొచ్చావు ఆ ఓబుల్ రెడ్డి సామాన్యుడు కాదు రోయ్ ఓబుల్ రెడ్డి అంటే కొంపది శివారెడ్డి తమ్ముడు కాదు కదా శివారెడ్డి అడవడు మీ నాన్నకి మొగుడు హోమ్ మినిస్టర్ ఈ స్టేట్ మొత్తం వాడి గుప్పెట్లో ఉంది వాళ్ళ నుండి తప్పించుకోవడం ఇంపాసిబుల్ రా సర్లే నువ్వు ఎలాగో అమ్మాయిని పంపించేసావు కదా కొన్నాళ్ళ పాటు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉంటే సరిపోద్ది ఏంటి పంపించేది పాస్పోర్ట్ వీసా అక్కర్లేదా అంటే ఆ అమ్మాయి ఇంకా ఇక్కడే ఎక్కడుంది మా ఇంట్లో నా గది వాటర్ రోబ్లో దాచిపెట్టాను మీ ఇంట్లోనా మీ నాన్న అసలు చండా శాసనాడు రా తాచుపాన్ తొక్కొచ్చి పుల్ నోట్లో తలబెట్టినట్టుందిరా నీ పని పోయి పోయి మీ ఇంట్లో ఎలా ఉంచారు అమ్మాయిని ప్రస్తుతానికి అదే సేఫ్ అనిపించింది ఈ సిచ్యువేషన్ లో అమ్మాయిని ఫారెన్ పంపడం చాలా కష్టం పాస్పోర్ట్ వీసా సంపాదించడం ఆటలు కాదు అలాంటి ఆటలు మనకేం కొత్త కాదు కదరా ఒరే అజయ్ ఎప్పుడు ఎలా మొదలు పెట్టాలో నువ్వే చెప్పు కన్నుల్లో మ్యాచ్ పోయినా ఈ గేమ్ మాత్రం మనమే గెలవాలి ఎస్ అవునరా హైదరాబాద్ పరుగు తీశారు కదరా మీ ప్రతాపం ఏంటో గ్రౌండ్ లో చూపించాల్సింది వీళ్ళ లెవెల్ గల్లీలే గాని గ్రౌండ్ లో పనికిరాటీషన్ ఇలా విరుగుకల పడి తిరక్క మాట్లాడుకుందాం ఏమైందిరా నీకు నువ్వు నువ్వేగా చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు అంతని అంటే మూత పడుకుంటావా రే మీరు ఇంకా ఆడటానికే కాదు రా గొట్లు ఆడటానికే పనికిరారా పాపం కర్నూల్లో కట్ చేసి ఉంటారు రా మళ్ళా రిచిపోతే ఏంట్రా చూడలాగా మీ మాటలు ఓడిపోవచ్చు కానీ మళ్ళా రక్తం ఉడికిపోతుంది రా నా నెత్తుర సంగతి తెలీదా మీకు ఎట్టి పరిస్థితులు అమ్మాయి అమెరికాకి వెళ్ళేదాకా ఎవరి దృష్టిలో పట్టు అంత మంచిది కాదు ఈ ఆవేశాన్ని అంత కోడ కొట్టుకుని ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడాలో అక్కడ వాడు మా సోడా బెచ్చితో పెట్టుకోగంటరా ఏంటా మా వీళ్ళకి ఏమైంది ఇదివరకు ఒక చిన్న మాట కూడా పడేవాళ్ళు కాదు నిజంగా కర్నూలు ఏమైనా అయిందంటావా కర్నూలు ఏదో జరుగుండాలరా సిటీ బార్డర్ లో ఉన్న చెక్ పోస్ట్లు అన్ని అలర్ట్ చేశాను సార్ ట్రాఫిక్ పోలీసు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాను సార్ వాడు మన ట్రాఫిక్ నుంచి తప్పించుకోలేడు డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న బెస్ట్ ఆఫీసర్స్ అందరికి కేసు అప్పగించాం సార్ సార్ ఏం చేస్తున్నారయ్యా అసలు మీ పోలీస్ యంత్రాంగం నిద్రపోతుందా పని చేస్తుందా వీడు నిద్రపోత పోలీస్ యంత్రాంగం నిద్రపోతుందంటాడు హైదరాబాద్ లో గల్లీ గల్లీ సోదా చేయండి నా తమ్ముడిని చూస్తా ఉంటే కడుపు తరుక్కుపోతా ఉండదే వాడెవడో నా తమ్ముడికి కాబోయే భార్యను లేపుకుపోయా లేకపోవటం కాదు కిడ్నాప్ 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 మీరందరూ ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఆ అమ్మాయిని తీసుకురావాలి వాడిని వేసేయాలి అమ్మాయి పాస్పోర్ట్ ఏమైంది అదంతా నాకు అనవసరం ఏదో రకంగా మేనేజ్ చేస్తాను అస్తమాన నా రూమ్ లో నీకేంటి పని వెళ్ళి అమ్మ రూమ్ లో స్నానం చేయచ్చు కదా ఎల్లో డ్రెస్ పెట్టాను ఎల్లో డ్రెస్ నొక్కి చెప్తున్నావు ఏంటి ఆ డ్రెస్ లో వస్తాను ఎవరికైనా మాటిచ్చావా ఇది నా వాటర్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి దీన్ని ముట్టుకోవద్దని సరే ముట్టుకోవద్దు 
అంతేగా ఎందుకు రాహలు ఆర్చావు నేను భయపెట్టండి భయపెట్టవు కదా కొంచెం ఓవర్ అయింది చూసావా నా డ్రెస్ ఇక్కడే ఉంది బొమ్మ కదా ప్రాణం తక్కువ ఏది తక్కువైంది అమ్మా బొట్టే కదమ్మా నేను పెడతా నాకివ్వు ఇప్పుడు చూడు ఎంత ముద్దుస్తుందో ఎంత చక్కనైన పెళ్ళని దొరకాలరా నీకు ట్రై చేద్దాం సార్ నువ్వు రా గ్లాస్ తీసుకో రా ఈ సిమ్ కార్డు లో వినిపించే మొట్టమొదటి వయసు నీదే కావాలి అందుకే సావిత్రిని కూడా కాదని మొదటిగా నీకే ఫోన్ చేశాను నంబర్ చెప్తాను రాసుకో నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో త్రీ టూ నైన్ వన్ నైన్ చేస్తాను ఎవరు మీరు స్వీట్స్ నో స్వీట్స్ విషయం చెప్పు షుగర్ ఉందా లేదు బెల్లం ఉంది ఏ ఉంటుంది విషయం చెప్పు విషయం ఏంటంటే సార్ వీళ్ళ కజిన్ పాస్పోర్ట్ పోస్ట్ లో పంపిస్తాం అంటే చేతికి ఇవ్వం డబ్బులు బయటపడున్నాయి మీవా సార్ కావు మీవి తీసి జేబులో పెట్టుకోండి లేకపోతే పోలీసులు వచ్చి పట్టుకెళ్తారు హలో హలో పాంచ గుంటల లడ్డు ఆరు గుంటల జిలేబీ నీ స్వీట్ దుకాణం బయటపెడతావా నాకు ఫోన్ వచ్చింది ఇట్టాను నువ్వు ఆగరా బాబు అయితే పాస్పోర్ట్ చేతికి పాస్పోర్ట్ హాత్ మే దేనా మనా హై ప్లీజ్ దయచేసి ప్లీజ్ కట్టావు ఫోన్ బాగుంది రై అది సెల్ నెంబర్ ఎంత అన్నాడు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో త్రీ టూ నైన్ వన్ నైన్ హాయ్ డాలింగ్ డాలింగ్ ఏంట అరే టోనీ నేను రా శివగాన్ని ఎక్కడున్నావురా చూడు శివ నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం ఇది టోనీ నెంబర్ కాదు ఈ ఫోన్ నాది టోనీ ఇది కాదు రాంగ్ నెంబర్ టోన్ ఇది వేరే నెంబర్ అయింటుంది ఎనీవే థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ పెట్టి హాయ్ డాలింగ్ అరే టోనీ పాత బస్తీలు గొడవలు జరుగుతున్నాయరా తొందరరా నీ ఎవ్వరే నీ కోసం వెయిటింగ్ రా అరే భయ్యా నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం నేను పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్ ని టోనీని కాను ఇందాక కూడా ఇలాగే ఎవరో ఫోన్ చేశారు వాళ్ళకు కూడా చెప్పేసి పెట్టేసరా ఇప్పుడు లడ్డు కట్టాను నువ్వు చేయరా డాలింగ్ రే టోనీ ఆమె ఫిరోజులే 
अच्छा सुन घर आते आते आठ किलो चिकन लेकर आना अच्छा सुन एक बीस किलो मटन भी लेकर आना ओके ये चिकन है उठी ये फटे उठ रहा है अब आ कर ब्रो बाड़ा दा फिर सुपर मंजर रे पासपोर्ट आई फिर रे पेटे रे पोरो ऊपर फिनिशिंग टच नहीं इसका बाने ब्रो इंकोड़ेमो पात बस्ती इंकोड़े फोन चिकेन मटन दुकान डार्लिंग फोन पास जन पोगो वासन चूसी फाइंटी यह विषय मे ना दी रात इकट्ठी रूम को गंटेवा प्लीज मेरी तरफ बैंडी ने डाबा में तक पार पड़ी। ये वाला नाउस तो नहीं जूस कुंटन। थैंक्स लॉरी बॉम। सर, किडना पर चला तेलवेर वाला उन्हें। ये कड़ा आधार आधार कोणा चला जागरत पड़ेर। स्लिपर डाक्स वाले कोणा ये लाभ लायक पेंडे। असल वाला मिस्ली चेडन की येरे वाला जिप्सी नोदरा नहीं प क्लूसेन दौड़ के लेते राजी। परे, हमारे सेफ़ है क्या था? सेफ़। परे, मुंदे जब पहन गया था, 
మీ నాన్న పెద్ద కత్తనాగ రా వద్దురా ఇంట్లో పెట్టద్రాని అటు పోలీసులు తప్పుదారి పట్టబట్టి సరిపోయింది ఇంతకీ అమ్మాయి ఎక్కడ రా స్వప్న ఇంకేమైంది ఏంట్రా ఏమైందంట వాళ్ళు వాళ్ళు గుర్తొచ్చుంటారు ఇప్పుడు ఎలా రాయ్యా ఇవాళ ఏం వారం వారాలు తేదీ నీకేం గుర్తుంది ఇవాళ శుక్రవారం ఫ్రైడే సో ఇవాళ నువ్వు ఏడకూడదు కాబట్టి రేపేడు నిన్న కూడా ఏడ్చినట్టు బట్ ఇవాళ మాత్రం ఏడకూడదు ఒకసారి అచ్చు సో ఇవన్నీ పుట్టిన
ఉంటాయిషాకం <laughs> 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 వెళ్తే అలాగే ఉంటుంది మా అమ్మ సంగతి మీకు తెలీదు ఏమన్నా చూసే సీఎం నాకు హోమ్ ఇచ్చాడు అన్నంత పని చేస్తుందే తీసుకోండి సార్ జాగ్రత్త ఆ అమ్మాయి ఫోటోలు ఇందులో ఉన్నాయి తీసుకోండి ఎవర్రా ఈ అమ్మాయి ఏరియాలో కొత్త కనపడుతుంది ఈ అమ్మాయి రా మన అజయ్ గాడ్ వాళ్ళతో డాన్స్ చేస్తుంది ఈ టైంలో ఇలా ఒకటే వస్తుంది ఏంట్రా రే అజయ్ గాడ్ లో మార్క్ ఈ అమ్మాయికి ఏమైనా లింక్ ఉందంటావా తెలికితే సరి ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అది టీ తాగడానికి వచ్చాం సార్ తాగారుగా వెళ్ళండి వెళ్ళండి నేను వీధిలో చూడలేదే ఈ మధ్య వచ్చాంకల్ ఈ ఏరియా అంత మంచిది కదమ్మా పర్వాలేదులే నిన్న ఇంటి దగ్గరే దిగబెట్టి వెళ్తాను రా ఇదే అంకుల్ మా ఇల్లు ఇదా అవును నేను వెళ్తాను అంకుల్ ఇక్కడ దాకా వచ్చాను కదమ్మా పదమ్మా మీ వాళ్ళకి అప్పచెప్పి వెళ్తాను థ్యాంక్ యూ అంకుల్ గుడ్ నైట్ ఇతను కొంచెం మంచి నీళ్ళు పిస్తావా చిట్టుగా ఉన్నాడు 
अंकल की कंपनी वो मुहूर्त <laughs> मंत्रे राजकुमारी सीक्रेट
ఎప్పుడు <laughs> గదిలో నుండి డాబా మీద దారుందన్నా రేపులే చూడము చెట్టగా ఉంది ఈ చోటు ఓ పక్కన నా లవ్వర్ స్వప్న బ్యాగంతో మీ టాపాన్ని తినిపించుకోవాలనుంది ఇంకో దిక్కు నీ కొడుకు తల నరికి ఆ చార్మినార్కి ఏలాడి తీయాలనుంది నాకు రే డిసిపి నువ్వీడ ఆ మత పోళ్ళు ఈ మత పోళ్ళు కుమ్ముకోవడం చూసుంటావు మా దిక్కున ఒకే కుల పోళ్లు తెగ నరుక్కున్న నెత్తరు తుంగభద్రలో ఎట్టా పారుతుండాదో చూసుండవు నీకొక్క దిన టైం ఇస్తాండా ఈ లోగ నువ్వు నీ కొడుకుని నా కాబోయే లవ్వర్ పెండ్లాన్ని అప్పగించకపోతే నీ తాయ్ ఎందలా చూస్తున్నారు ఈ తండ్రి కొడుకులు దొంగ నా బిడ్డలు జాగ్రత్తగా ఉండండి నా లవ్వర్ లేపుకొచ్చిండు వీళ్ళు చేసిన తప్పుకి మీకు శిక్ష పడద్ది నేను ఎవ్వరిని కొట్టను అజయ్ టికెట్ లోకేగా ఓకే సరిగా త్రీ ట్వంటీకి రిపోర్టింగ్ టైం ఓరే అజయ్ సిచ్యువేషన్ చాలా సీరియస్ గా ఉందిరా ఇరవై నాలుగు గంటలు నిన్ను స్వప్నం అప్పచెప్పాలని ఓబులెడ్డి మీ నాన్నకి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు మీ నాన్న మమ్మల్ని కూడా స్టేషన్ పిలిపించి చాలా సేపు ఇంటర్గా చేశారా మామా మాకు తెలియదు ఎంత ముత్తుకున్నా వినలేదు నాలుగు పీకులు కూడా పీకాడు ఓ పక్క పోలీసులు మరో పక్క ఓబలెడ్డి మనుషులు సిటీ మొత్తం వాళ్లే మన ఏరియాలో అయితే చెప్పనక్కర్లేదు అసలు ఈ అమ్మాయిని ఈ టైంలో ఎయిర్పోర్ట్ కాదు ముందు అసలు ఇక్కడి నుంచి బయటికి తీసుకెళ్తేనే చాలా కష్టం రా మన మూమెంట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు కంట కనిపెడుతూనే ఉంటున్నాను నాను మన వాళ్ళ నెట్వర్క్ కూడా చాలా హై లెవెల్లో ఉంది దాంట్లో డౌట్ లేదు మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి ఇవి మీ దగ్గర ఉంచండి మీ నలుగురు కూడా ఎవరితో సంబంధం లేకుండా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ మూమెంట్స్ నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటాయి తిరిగి మనందరం మూడింటికి ఎయిర్పోర్ట్లో కలుగుతాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాలి నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావంటే 
ఎందుకో చాలా బాధగా ఉంది చాలా తక్కువ రోజుల్లోనే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం అవును నువ్వు అమెరికాలో ఏం చదువుతావు ఏమో వెళ్ళాక డిసైడ్ చేయాలి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు తెలీదు వస్తావా అసలు ఏమో ఆ చదివేదే నువ్వు ఇక్కడే చదవచ్చు కదా ఏంటి ఏడిపించేస్తున్నావా శుభాన్ తన చదువు కోసం విదేశాలు వెళ్తుంటే నీ ప్రాబ్లం ఏంటి లాలి పప్ కాలా నేను ఒక్కదానే కాదు తను కూడా ఏడుస్తుంది కావాలంటే చూడు ఏంటి నీ కూడా లాలి పప్ కాలా అదే కదా మన టాలెంట్ నువ్వు ఎవరినైనా ఏడిపించగలవు మరి నీ టాలెంట్ ఏంటి ఎవరిని అర్థం చేసుకోకపోవటమా కాదు ఎవరికి అర్థం కాకపోవడం నా ఉద్దేశం నేను వెళ్ళిపోతున్నాను కదా బాధగలేదా బాధే ఉంది సంతోషించాల్సిన విషయమే కదా నాకైతే చాలా బాధగా ఉంది మిమ్మల్ని మీ ఇంటిని ఫ్రెండ్స్ని విడిచిపెట్టాలంటే నా వల్ల కావటం లేదు అలా అయితే నాకు కూడా బాధగానే ఉంది నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు కదా ఈ చేజ్లు టెన్షన్లు అడ్వెంచర్లు ఏముండవు కాకపోతే నేషనల్ కప్ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఇంత టెన్షన్ నీ కబుర్లు అవసరం నీకు కావాల్సిన బట్టలన్నీ దీంట్లో ఉన్నాయి రాత్రి ఏం తిన్నట్లేదు కదా తింటాను కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి నువ్వు త్వరగా బట్టలు కూడా మార్చుకుని వచ్చి కింద సెక్యూరిటీ డ్యూటీ మార్క్ ముందు మనం ఇక్కడి చెక్ చేయాలి ఫోన్ రా మామా హలో కొంపలు అంటుకున్నాయరా మీరు ఎక్కడుంది పోలీసులు తెలిసిపోయింది ఏమేంద్ర మామా ఇప్పుడు ఏంటి మీకు గంటే ఉంది మామా నువ్వు ముందు ఆశ్రయం తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు ఈరోజు ఏం వారం శుక్రవారం ఏడవట్లేదు కదా ఏడ్సేవలే శుక్రవారం సరిగ్గా ఒకటి నలభై ఐదు నిమిషాలకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో కాసేపులో చూద్దుగాని కూర్చో
దగ్గర ఓబులెడ్డి మనిషి ఉన్నారు మండి దగ్గర పోలీసులు ఉన్నారు నువ్వు వెంటనే పత్తి కట్టి రోడ్ తీసుకో హలో అజయ్ అజయ్ ఏంటా చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పరా బెగమేడ్ బస్ స్టాప్ దగ్గర వ్యాన్ రెడీగా ఉంది ఏపీ ట్వంటీ వన్ సి డబుల్ టూ డబుల్ ఫోర్ బైక్ మీద ఎక్కువ దూరం రిస్క్ చేయదు స్వప్న రా కూర్చో వెళ్ళిపోదు సరేనా హలో లేదురా దగ్గరలోనే ఉన్నాం ఇంకా పదిహేను నిమిషాలు ఉంటాం సరే లేదు టెన్షన్ లేదు ఓకే ఇక్కడ అమ్మాయి ఉండాలేది తినే సటే వచ్చారు సార్ ఇక్కడే షాపింగ్ కి ఇప్పుడే షాపింగ్ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతాయనా ఎంత కంగారు పడ్డా తెలుసా అరే నాకు టెన్షన్ కూడా నీకు లేదు వెళ్ళేది నేనా నువ్వా నీకే నా వల్ల ఓసారి మ్యాచ్ మిస్ అయ్యింది ఈసారైనా మీరు తప్పకుండా నేషనల్ కప్ గెలవాలని నా గుర్తుగా నీకే దానికి ఇదా సమయం సరే స్వప్న కాసేపట్లో నువ్వు నీలో ఏదో తెలియని వెలితి ఎక్కడో చిన్న అసంతృప్తి మొన్నే కదా నీ మొహం చూస్తే తెలుస్తుందిలే నువ్వు అలా వెళ్తా నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే నీకు చిన్న సర్ప్రైజ్ ఆడదాన్ని మనం సర్దం చేసుకోలేనన్నావు కదా అచ్చుడు
రే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉంటే మంచిది కాదు నువ్వు వెళ్ళి డ్రాప్ చేసిరా స్వప్న ఫ్లైట్కి టైం అవుతుంది నీది స్టూడెంట్ వీజా కాబట్టి ఫార్మాలిటీస్ పెద్ద ఉండవు నీ సర్టిఫికెట్లు మిగతా డబ్బులు దీంట్లో ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాక బట్టలు కొనుక్కుంటావుగా ఓకేగా ఏదో మర్చిపోయినా గుర్తొచ్చింది రాత్రి మీ బాబాయ్ అంత ఫోన్లో మాట్లాడి వాళ్ళని ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి పికప్ చేసుకుంటాం వాళ్ళ నంబర్లు అన్ని దీంట్లో రాశాను ఓకేనా కన్ఫ్యూజన్ లేదుగా అక్కడికి వెళ్ళాక ఫోన్ చేస్తావా అదే మీ నాన్నకి వాళ్ళకు కూడా కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వెళ్తావుగా నువ్వేం చిన్నపిల్లవు కాదు కదా సార్ టైమ్ అయిన లోపలికి వెళ్ళి బాయ్ బైక్ కేజ్ ఎవరా వెంటనే ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టాలి గ్రౌండ్కి పదండి బయలుదేరండి స్వప్న రాకూచు అనవసరమైన గొడవలు తల దూర్చద్దురాని మొత్తుకున్నా విన్నావా చివరికి చివరికి ఏం సాధించావు స్టేట్ కప్ ఫైనల్స్ వరకు కూడా వెళ్ళి ఎవరిలో ఉద్ధరించాలని చెప్పి ఆడకుండా వచ్చేసి మమ్మల్ని అందరినీ ఫూల్ చేశావు తర్వాత నేషనల్ లెవెల్లో ఆడతానని చెప్పావు ఏమైంది రేపు రాత్రికి నేషనల్ గేమ్స్ ఫైనల్స్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ఊచ లెక్క పెడుతూ కూర్చున్నా సిగ్గుగా లేదు ఏందే అత్త ఎట్టున్నానే చెప్తే సెయ్యట్టుకు లాగేలా ఉన్నావు ఏందే మీ దిష్టే తగలేలా ఉంది నా బిడ్డకి నీకేందిరా తల తీసినా తల దువ్వినా నీదంతా నీ అబ్బ పోలికే ఈ సోకులకేం గాని వెళ్ళి ఆ పిల్లను కాసిద్ద దువ్వుకో ఆ పిల్లను పెండ్లి కూతురు చెయ్యాలా రేపు రాత్రి పదకొండింటికి పెండ్లే ఈ లోపల ఏ అఘాయిత్యం చేసుకోకుండా ఉండేందుకు వెళ్ళి కాసింత మచ్చిగా చేసుకోపో ఐ లవ్ యూ 
అదేంది ఏడుస్తా ఉండవనుకుంటే కంట్రీ చికెన్ తింటున్నావు నేనేది కేడుస్తాను అవునులే నువ్వు ఏడుస్తే నేను తట్టుకోలేను కదా ఈ లెగ్ పీస్ తింటావా నా కోసం వద్దు కడుపు నిండింది అది సరే మన పెళ్లికి దిగి ఏం గిఫ్ట్ కావాలా మా ఆయన అడిగి చెప్తా మీ ఆయన అవును అతనే స్మార్ట్ గా ఉంటాడు గుర్తుకు రాలేదా ఆ రోజు కర్నూల్లో కొండారెడ్డి బుర్జు సెంటర్ లో నిన్ను నాలుగు పీకి నన్ను తీసుకెళ్లాడే అజయ్ మర్చిపోయావా అతనా పిల్లకాయలాగున్నాడని వదిలేశాను కానీ దొరికిపోయాడుగా ఈ పాటి హాస్పిటల్లోనో చేరుంటాడు అయ్యో రెడ్డి అతను హాస్పిటల్ ఎందుకు ఉంటాడయ్యా మన ఊళ్ళోంచే నన్ను తీసుకెళ్ళినవాడు ఇక్కడికి రాలేడా వస్తాడు నన్ను తీసుకెళ్తాడు నా మెళ్ళో తాళి కడతాడు నువ్వు కూడా నన్ను రక్షించలేదు గాని అంత నమ్మకం ఉందా ఆడి మీద ఇన్ని రోజులు అతనితోనే ఉన్నదాన్ని అతని సత్తా ఏంటో నాకు తెలీదా ఒక్క ఆడదానైనా పెండ్లి చేసుకున్న తర్వాతే ముట్టుకుందాననుకున్నాను కుదిరి చావట్లే ఈడెప్పుడు ఇంతే ఏం వచ్చినా ఆపుకోలేడు అందరూ లోపలికి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకోండి నువ్వు గానీరా ఆడికి వెళ్తాదే సత్తా చూడాలిగా రా చూపిస్తానా మగతన ఆడతాని ఇష్ట ఇష్టాలతో సంబంధం లేకుండా బలవంతంగా లొంగ తీసుకోవడమే నువ్వు మగతనం అనుకుంటున్నావు అది కాదు రావు మగతనం అంటే ఆడది తనంతట తానుగా మగాన్ని కోరుకోవాలి నేను అలా మనస్ఫూర్తిగా అజయ్ని కోరుకుంటున్నాను మగాడంటే అతను నీకు దమ్ముంటే నువ్వు నిజంగా మగాడివైతే అతను ఓడించి నన్ను పెళ్ళట నాపు అప్పుడు ఒప్పుకుంటాను నువ్వు మగాడివని అదే జరిగితే నీతో తాళి కూడా కట్టించుకుంటాను ఈలోగ చేత కాని వల్ల నువ్వు బలవంతంగా నా మెళ్ళో తాళి కట్టినా రేపొద్దున నా ఒంటి మీద నువ్వు చేయేసినా నాకు కనిపించేది నువ్వు కాదు అజయ్ అతని మీద కేసు బుక్ అయ్యింది ఆ కేసు పెట్టింది నేనే కేసు వాపస్ తీసుకుంటున్నా ఈడు నాకు కావాలా మీ వాడి గురించి టెన్షన్ పడతా అండవా టెన్షన్ మా వాడి గురించి కాదు నీ గురించి అదరా ఎంద్రా ఆడది ఈడ మీ నాయన తెగ ఎత్తేస్తున్నారు నిన్ను నువ్వు అంత పోటుగాడువా చా అది నా మీదే సవాల్ చేసిందిరా నిన్ను ఓడిస్తే నా చేత తాళి కట్టించుకుంటానని అందుకే నిన్ను నరికేసి దాని మెళ్ళ తాళి కట్టాలనుకుంటాడ సిగరెట్ ఉందా ఈడికి తెలిసిపోయిందిరా పోతాడని ఒరే ఆఖరి కోరిక సిగరెట్ ఇచ్చాయి చూడముచ్చటగా ఉంది ఈ స్పాట్ రే బండ బండ అద్దులు కడవల్లో పట్టండ్రా రండ్రా కర్నూల్లో తప్పించుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరికి ఏ ముక్క కావాలో నరుక్కోండ్రా 
పాతాళ భైరవ సినిమా చూసావా పాదిసార్లు చూసిన అందులో ఇలానే మాంత్రికుడు తోటరాము నేసేద్దాం అనుకుంటాడు కానీ తోటరాముడే మాంత్రికుడు నేసేస్తాడు చా అంటే నేను మాంత్రికుడిని ఈడు తోటరాముడా కానీ ఇక్కడ అది కుదరదే చుట్టూ నా మనుషులు ఉన్నారు వాళ్ళ చుట్టూ ఉంది నా మనుషులు తెల్ల డ్రెస్ వేసిన ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్షనిస్ట్ కాదు ఇది కర్నూలు కాదురా పాత బస్తి ఇది కప్పేరా ఈ రాత్రికి మనం నేషనల్ కప్ కొడుతున్నాం ఎస్ మరి స్వప్న పెళ్లి కొడుకు ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ పెళ్లేలా అవుతుందిరా మరి ఇన్నేం చేద్దాం స్టేడియంకి తీసుకురండి మ్యాచ్ చూస్తాడు దీని చేత మంత్రాలు చదివించో చెప్తాం బాగుండదు నువ్వు తొందరగా వచ్చి తాళి కట్టే ఆడి సంగతి తర్వాత చూసుకుందాం నా మగతని మీద సవాల్ చేసిన దాన్ని మెళ్ళో ఆడంగోళ్ళ వచ్చి ఎట్టా తాళి కట్టమంటాం ఈడికి తీసుకురా సీమ మగతనం ఎంతో చూపిస్తాన్ని అక్క పెండి ఇక్కడ కాదు 
అక్కడ
వచ్చిపోతే పదవిపోతుంది ఇంత నిద్రలో ఉన్నప్పుడు జరిగిందని కళ్ళు మూసుకోండి నువ్వు 